Hanun hor yevortvo yevokvuin sirpo amen. Sireli havadatsyaner aysor Mateos Avedaranichen gagartank. Te inchpes parisetsner yevorenki usichner. Ukan yev Hisusen guzen vor irents hamar hrash mkordze. Nesham guzen Kristosen vor besi skasin havadal anor. Patserp men gagartank Mateos Avedarana yev գդեսնենք թե ինչպես էր հարաբերությունը այդ օրենքի ուսուցիչներուն եւ փարիսեցներուն Հիսուսի հետ գդեսնենք թե գրկնվող թեմա մգար ամեն անգամ որ այս մարտիկը փարիսեցները օրենքի ուսուցիչները գուկային եւ գդեսնեին Հիսուսի գադարած հրաշները անոնք գերտային եւ գսային այս հրաշները գբադահին որովհետեւ այս մարտը Sadanayın hat kashkadi. Ya da portseng her venti deli evdesnel incher var gibada her. As martos hepus hisusi match. Gerdan ki ezragat snel te asong parti kim varong kideyin hisusa. Kideyin varani ga kaliliyayen yegats megener. Kideyin varan or hayra arhesta var mener. İnk nadan or kovas kadats megener. Ոչ թվրոց կացազեր, ոչ սուր քիրք ուսանազեր։ Հետևաբար իրենց համար ասիգա զարմանալի փամն է, որ աս մարտի ինչպես ասանք բաներ գրնանալ։ Գսպասեին, որ Հիսուսը իրենց մեջ են մեկը ըլլա շաբանաբար։ Շատ ծանոթ էին իրագծին հետ եւ ագնգալիկներ ճունային։ Հրաշքներ գուզային։ Որբեսի հավատան կամ համոզվին, որ Հիսուսը ասուզո գողում է գրգվածեր։ հրաշներ գուզային բայց չեն գնար դեսնել որ փուն հրաշքը ասված իրենց մեջ է ասիկա գնմանի հետևյալ օրինակին մենք մեզ մեջ ադերս սիրած անցեր ունենք եւ բահմի երևակայացեք ասե 15-20 տարի առաջ երբ որ iPhone-ն չի գար ինտերնետ չի գար իրարու հետ եթե խոսիլ ուզեինք հերացայնով պետք է խոսեինք եւ հերացայներն ալ ажаն չեին եւ բոլորս հերավոր անցում ունենք որ գսիրենք եւ այդ անցին հետ խոսելով մեր գարոդը կփորձեինք արնել բայց նաեւ այդ անցեն մեզի գրգված նգարմ ունենք կամ նամակ ունենք եւ ադեն ադեն երբ որ գարոտնային այդ նգարը մեջ չգահանային այդ նամակը կգարտային որբեսի ցևով մը մեր գարոդը բախսեցնենք նշաններն ալ այդպես են սիրելիներ նշանները գուկան մեզի ցույց տալու որ իրական փամ մգա ինչպես որ այդ պատկերը ցևովը ներգայացումն է մեր սիրած անցին մեր սիրած անջուջը նշաններն ալ նույնն են բայց մեզ մեզ ոևը մեկը երբ այդ անցին հետ լա վստահ են որ չերտ ար նգարը չի բաներ նգարին չի նայեր կամ նամակը չերտ ար չի գարտար այլ գուզե ժամանակ անցնել անցին հետ Հիսուսին ալ բարական այդեր ինքը հոն ներգայեր սակայն մարտիկ դագավին նշաններ գուզային դագավին իրենց հին ցևերով գուզային մոդենալ ասուզո եւ Հիսուս իրենց կսե նշանները ցեզի դրված են ամբողջ սուրբ քիրքի մեջ եթե նայեք այնտեղ նշաններ կան հիշեցեք թե ինչպես հովնամարկարեն 3 օր եւ 3 գիշեր ցուգին փորին մեջ մնաց եւ նույն ցևով մարդու որտին 3 օր եւ 3 գիշեր երգրին ընթեր կպիտի մնա Հիսուս իրենց չի մեր ժեր նշան տալ բայց իրենց կսե մեծակույն նշանը պիտի դրվի ցեզի Սիրելիներ մենք ալ մեր ցանկի մեջ երբեմն աս մարտոց գնանանք փարիսեցերուն գնանանք օրենք ուսուցներուն գնանանք գուզենք նշաններ դեսնել որբեսի մեր հավատքը ավելի զորանա մենք ավելի մոդենանք ասուզո բայց մեզի նշանը դրված է Եվ այդ նշանը սուբ խաչի նշանն է։ Խաչին վրա էր, որ ասված ցույց տվավ մեզի թե մեզի ոչ չափ կսիրա։ Այդ սիրո խորությունը, մեծությունը խաչին վրա արդահայտվեցավ։ Այսօր մենք եթե մեր սրդի մեջ կասկածներ ունենք, մոդենանք ասուզո, մոդենանք սուբ խաչին եւ խնդրենք ասուզ մեր որ խաչին վրա թափած իրարինով 
մեր անցերը մակր է եւ մեր հավատքը զորացն է Dear brothers and sisters today we are reading from the gospel of Saint Matthew and there's a very short teaching in what we read today a teaching that is something that I personally like very much Jesus has a confrontation with the Pharisees and the teachers of the law and then towards the end he says something that sounds very random here he says when an evil spirit comes out of a man it goes through arid places seeking rest and does not find it then it says i will return to the house i left when it arrives it finds the house unoccupied swept clean and put in order then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself and they go in and live there and the final condition of that man is worse than the first that is how it will be with this wicked generation as i said this may sound very random but when we study the gospel of matthew we see very clearly that jesus was trying to give the message of salvation to the people of that time however the leadership as we see here the pharisees and the teachers of the law were constantly opposing him so this is a very nice analogy that jesus gives to say that his mission is against satan is against the devil and he is trying to let go of the grip of the satan that has over the generation but every time that he succeeds with the miracles and his teachings then comes the rejections let's put aside this theological teaching because what jesus says here i think it's very important and it has to do with our own lives i think jesus is saying what paul would eventually write in his letters about who we are paul says very clearly that we are the temple of the holy spirit paul writes about us and he says that we are created to be temples a temple is a dwelling place it's a place where something is meant or someone is meant to live in the old testament when they were trying to construct the temple it was very clear they were trying to build a house so that god can live there keep that in mind and now think about what paul is saying he says that we our bodies are temples temples where the holy spirit is meant to live if the holy spirit does not live there something else or someone else will come and will live there it is very important for us to see what's happening inside us let me break this down from the 30,000 feet that I'm flying to our practical life in life we all have problems we all have things that we do not like in ourselves there are certain habits there are certain things that we do which we clearly know that this thing that i'm doing is not the right thing i want to change it and we make decisions i will stop doing this bad thing from now on next monday my life will be different and we know that so many mondays come and go and our lives do not change our desire to change is genuine we make serious decisions we are convinced that we want to change but it doesn't happen we may ask ourselves why why are we failing every time to make or bring that change in our lives these words of jesus made very clear sense to me when i was going through 
my clinical training, and especially when I was learning about the 12 Steps program. This is a program that is basically designed, or was designed for recovering alcoholics, and it's a program that is repeated in, for every, basically, addiction. This program tells, on one hand, you need to stop the addiction. If the, this case, let's stick to the example of alcohol abuse. You need to stop drinking, but on the other hand, you need to replace that habit with a good habit. And the 12-step programs is based on spirituality. When I was in my training, I remember going to an AA meeting one night, and I'm sure that I've shared this example with you in the past. And everyone, this was an open meeting, and everyone was asked to introduce themselves. And there was this elderly man who stood up, he stated his name, he said that he was an alcoholic, and then he said, I have been attending AA meetings every night for the past 17 years. To me, that was such an important lesson. This man knew that in order to stop the bad, he needed to replace it with something fundamentally good. The thing is, our heart and the heart, don't think about the heart as a pumping engine. Think about it as the center of your emotions. Our heart is empty. And we need to fill that emptiness. I used to think of that emptiness as a whole. And I remember giving a sermon a few years ago saying that there's a hole in my heart that a bowl of ice cream will not fill. I love ice cream. But then I read, then I read about one of the church fathers who's speaking about that hole in the heart. He said, it's not a hole. It's a vacuum that's in our hearts. And that makes a big difference. A hole could be something benign, but a vacuum has some energy, and it sucks things inside it. In our lives, when we're trying to find meaning, there are a lot of things that can come into that place if we are not discerning what do we want put in there. We think that if we are rich, if we are famous, if we are hanging out with important people, if we are doing certain things, life will be good. But it turns out that the richest person, the person who's hanging out with the most famous people, they still have problems. There's a saint who says, my heart is created by you, O Lord, and it will not rest until it rests in you. My brothers and sisters, our life, the search for a meaning, it's something that we do every day. But the answer is one. We are created in the image and the likeness of God. And that emptiness will not be filled until God comes and sits in our hearts. Then we will find meaning. Therefore, whatever it is that we are struggling with, negative feelings, emotions, hatred, anything that is bothering us, when we try to get rid of them, think about this. If I take that bad thing away, what am I going to replace it with? Think about the answer. Replace it with the words of God. Replace it with practice of spirituality, prayer, and you will see that your life is changing. May God bless you all now and always and forever. Amen.